ناظرین بیوٹیفل برٹش کولمبیا سے انتخاب احمد آپ کی خدمت میں آؤٹ لیٹ اسٹور سے ایک پروگرام اس ہفتے کا پروگرام لے کر حاضر ہیں وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان میں انتخاب احمد آج آپ کے لیے وینکوور میں ایک ڈیوٹی فری شاپ ایریا اور ڈیزائنرز آؤٹ لیٹ ایکچولی یہ کہنا چاہیے یہاں پہ اس ڈیزائنر آؤٹ لیٹ میں یہاں پہ بہت سارے بہت بڑے بڑے جو ڈیزائنرز ہیں ان کی آؤٹ لیٹ اسٹورز ہیں یہاں پہ ابھی صبح کا ٹائم ہے رش نہیں ہے یہاں پہ اور اس میں آج موسم بھی بہت اچھا ہے اور خاص طور پہ وینکوور کا ویدر جو ہے کلاؤڈی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہاں پہ دھوپ بھی ہے سن شائن بھی ہے اور ایئرپورٹ کے بہت قریب ہے یہ ڈیزائنر آؤٹ لیٹ جو ہے آپ شاید جہازوں کے حوالے سن رہے ہوں گے میرے بیک گراؤنڈ میں شاید کوئی جہاز نظر بھی آ جائے تو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے سٹی کی سیوک ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کریں گے کینیڈین مسلم میڈیا کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دل اپنا پاکستان کی اپنی جو شناخت ہے وہ بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کینیڈین مسلم میڈیا کی ایک شخصیت آشیانہ خان انہوں نے عید ملن پارٹی کی اس میں انہیں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا خاص طور پر سٹی کے میئر کو بھی انوائٹ کیا گیا آشیانہ خان کی طرف سے ایلیسن پیٹن کلجیت صاحبہ اور باقی سی ایم ایم سی کے لوگوں کے ساتھ ساتھ سرے کے میئر ڈگ مکالم کے ساتھ بھی بات ہوئی آئیے ہم اس کا کچھ احوال آپ کو دکھاتے ہیں دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان ناظرین وینکوور سر بی سی سے انتخاب احمد آج یہاں پہ برمپٹن کے میئر جو کنزرویٹو پارٹی کے لیے اپنی نامینیشن کی کیمپین پر نکلے ہوئے ہیں ہم آج اس کی کوریج کریں گے اور ان سے کچھ کمیونٹی کے سوالات بھی ریکارڈ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ مسلم کمیونٹی کے لیے کس طرح سے اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کریں گے بلکہ اپنی پارٹی کی پالیسیز کو کس طرح سے چینج کریں گے 
उनकी पार्टी की पॉलिसीज में न्यू कॉन एजेंडा शामिल है हम पूछेंगे कि न्यू कॉन एजेंडा किस तरह से जो कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं उनसे किस तरह से वो मैच करेगा कंजर्वेटिव वैल्यूज सियासी तौर पे ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है लेकिन हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि न्यू कॉन एजेंडा में इस्लामोफोबिया को वो कहाँ पे रखते हैं well thank you um amid and thank you for taking the time to um be with us tonight this leadership race is very important for the country the liberals have been in power for seven years next election is in three years and governments very rarely win a fourth term which means this leadership could very likely select the next prime minister and the next government of canada and the conservative party is at a crossroads about what direction we can take there's my direction which is inclusive conservatism and i've always been on the side of the community i want to fight for every canadian i was the only conservative leader in canada who supported the motion m103 m103 condemning islamophobia i've been leading the charge against bill 21 in quebec which is discriminatory because a canadian is a canadian is a canadian no one should be treated as second class citizenship I was the only conservative who spoke out against the violence at Al-Aqsa and I said if there's a loss of life or violence in Palestine it cannot be ignored. When a journalist was shot I spoke out. Quite often I give speeches and people hear me talk about fighting bill 21 and fighting Islamophobia and speaking out against violence in Palestine they say to me are you sure you're a conservative? I say yes because I believe religious freedom is a conservative value. And frankly I believe If you look at the Muslim community, not spending beyond your means, supporting families, those are conservative values, but something's happened with the right wing around the world where it's twisted around Islamophobia and foreign policy. And this is our occasion to change it in Canada. So the guy I'm running against, Pierre Polyev, is trying to replicate what you'd call the Trump version of conservatism or the Le Pen version of conservatism. You know, I got two young kids. I don't like to be away from them. But the reason I decided to run for this leadership, which is a sacrifice on family, to be away from your loved ones is I don't want them to grow up in the type of country where we see a polarization or communities are pushed down for political purposes. I looked at this guy who put his name in for the conservative leadership and I remember He was the one who did the famous press conference on the niqab ban. His campaign manager Jenny Byrne was the one who did the barbaric practices press conference in 2015, a snitch line on Canadians on Canadians. This guy got up in the House of Commons refused to vote to condemn Islamophobia. And so I said to myself, I don't want to see our country go down this path. I'm a different type of leader. When I saw the government of Canada refuse to fight Bill 21, you know what I did? I said the city of Brampton is going to put $100,000 down. I challenge all other big cities. I'm not going to allow marginalized communities in Quebec to be discriminated against. And I challenge other big cities and 30 big cities stepped up. And now we're NCCM's fight um at uh, at the Quebec Court of Appeal and it'll go to the Supreme Court it actually has funding. But it shouldn't be the mayor of Brampton standing up for the charter. No one should lose their job based on their faith. The prime minister should say that. No one should lose their job whether they wear a, a turban, a hijab, a, a kippa, a cross, whatever your article of faith. No one should ever lose their job in this country because of their faith. And sadly, we could see a precedent that legalize legalizes discrimination. I watched the last federal election debate. And when the moderator asked the question is bill 21 discriminatory? the liberals the ndp the conservative they all like they wanted to hide under the table they didn't want to answer it our leaders should be better than that they should stand up against discrimination you know i view politics as you have a platform and that platform should be used for good to fight bigotry to fight discrimination and i know there are segments in our society that preach hate 
You know, I look at some of these online platforms that my adversary is trying to cater to. You look at some of the, the misinformation and the hatred that is spewed. I call it out. You need to call hate out. When I saw the white replacement theory put forward by Pat King, I called it out. When I see that type of bigotry and discrimination and hate, you must call it out. And the reason I say you must call it out and fight it is you get people riled up. The consequence of Islamophobia is London, is Quebec City. That's the consequence of Islamophobia. You get people riled up, there'll be some nut who takes it too far and resorts to violence. And so for those who sit in silence in the face of Islamophobia, they bear responsibility. So I'll tell you the approach I've taken in my time in politics is to say no oxygen, no room for hate. And that speaks to the challenge we have in the country right now. You know, look at Canada right now. And by the way, that guy, Ravi, who did I mention? He's now organizing for Pierre Polio, the guy I'm running against. So, you know, he speaks, it, it, it speaks to how different the campaigns are. So, the challenge we have in Canada right now is the Liberal Party is taking the Muslim community for granted. They're taking the community for granted on Bill 21, and I get why they can. They can say, listen, we're not going to do anything much, but look how bad the Conservatives are. They didn't even condemn Islamophobia. If you elect someone like me, it changes the game. It will make the Conservative Party better, it will make the Liberal Party better, it will make our democracy better. The Conservatives haven't had a leader rooted with the community, who understands the community, who will fight for all Canadians. So let me give you some examples of how we can change the game. Do you know what I tweeted out about Al-Aqsa in Palestine? No government member had tweeted out. Then all of a sudden, because I made a comment, you had a bunch of MPs that make a comment, but they were nervous to it first. And I said, you shouldn't be nervous about saying a place of worship should never face violence and intimidation. How hard is that to say? But I, by coming and speaking, it forces them to do better. Let me give you an example of how I believe the government is taking the community for granted. Right now we have a Muslim charity that is taking the government to court, taking the CRA to court because Muslim charities are being disproportionately audited. Why does a Muslim charity have to take the government to court? Can't the government say we're going to look into this? How about our immigration system? You know, Brampton, I've got a big community from Pakistan. Anyone here from Pakistan? Okay, we've got a few. Do you know it's 1,000 times harder for a student coming from Pakistan to come and learn in Canada than it is in other countries, like India or China or Malaysia? Why the double standard? You know, right now, Canada is helping in Ukraine. And I'm happy we're helping in Ukraine, as we should. The violence they're facing from this barbaric invasion of Vladimir Putin, I'm glad that Canada stepped up and is helping. But that also teaches us what's possible. Within a week and a half, Canada set up an expedited refugee system to help those fleeing the violence of Vladimir Putin. And I looked at that moment, and as much as I was proud of Canada, I have to say, where is the willingness to help when there's Muslims being slaughtered in the world? Where is the empathy of the government? Where is the willingness to help in Yemen, in Afghanistan, Kashmir. in Syria, in Rohingya? The list goes on and on. And to have a conservative leader who can ask those questions and challenge the government, it will force the government to be better. Today's this program, we will talk about the city's civic activities. We will talk about the city of Pakistan, Canadian Muslim media, and we will talk about the city of Pakistan, which we will talk about in the city of Pakistan. We will talk about the city of Pakistan. भी इनवाइट किया गया आशियाना खान की तरफ से एलिसन पैटन कुलजीत साबा और बाकी सीएमएमसी के लोगों के साथ साथ सरे के मेयर डग मकालम के साथ भी बात हुई आइए हम उसका कुछ अहवाल आपको दिखाते हैं देखते रहिए वेंकुवर की जान दिल अपना पाकिस्तान up to international events so we can invite teams from all over the world. I'll even tell you the location we're looking at it is in Sullivan. Um, in <laughs> Sullivan Park, which is be right beside the big high school. They, there's a cricket pitch there now. Okay. Um, there's um, 
a Kabaddi field there. We're moving that Kabaddi field. We're building a new Kabaddi field down in Bridgeview beside our ice rinks. It's, it's right now it's being built. That's right. That one will be taken down and that creates a huge green area for it. Yeah. So it's very big there. If you know so if next time you drive by so uh, welcome back uh, Nazin uh, سٹی افسرے کے میئر نے جس طرح سے کچھ اپنی سٹی کو ریپرزینٹ کیا سٹی کے کچھ الیکشنز کے بارے میں بھی بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ سٹی میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹس اس کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ہم نے میئر سے کرکٹ جو کہ لائف ایک حصہ ہے کھیل جو ہے وہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس سے ذہنی نشو و نما اور فزیکل نشو و نما جو کہ بہت ضروری ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی تو مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ سٹی میں سٹی آف سرے میں پندرہ سے زیادہ کرکٹ پچز ہیں اب سلوین ہائٹ میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کرکٹ گراؤنڈ بھی بننے جا رہا ہے اور اس کے بارے میں اس کی اپروولز ہو گئی ہے لینڈ سلیکٹ ہو چکی ہے اور سرے میں آپ انٹرنیشنل لیول کا کرکٹ گراؤنڈ بھی جلدی دیکھیں گے سرے کی ڈیولپمنٹ میں ڈگ مکالم نے بہت حصہ لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کچھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے میں چاہتا ہوں کہ وہ انہیں بھی ایڈریس کریں جیسے آر سی ایم پی کو سرے پولیس فورس میں تبدیل کر رہے ہیں تو اس میں جو سلیکشن کرائیٹیریا ہے اس کے بارے میں ہم ضرور پوچھیں گے ان سے کہ اور پوچھا بھی گیا کہ کس طرح سے اسے ڈائیورسیفائی کیا جائے گا امنگ آل دا کمیونٹیز اور اس کے ساتھ اسکائی ٹرین ایکسٹینشن بھی کا بھی ذکر ہوا اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آتی ہے کہ ہم کس طرح سے ہماری جو آخرت کا سفر ہے اس کے بارے میں بھی ان سے بات ہوئی اور وہ آخرت کا سفر جو ہے وہ ایک قبرستان کی صورت میں ہم نے انہیں جگہ آئیڈینٹیفائی کروانے کی بات کی اور جب تک سٹی پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہمیں اپروول نہیں دیتا کہ ہم ایک جگہ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد پھر اس کی بائنگ ہو سرے میں سرے کا اپنا کوئی بھی ایسا بڑا گریو یارڈ نہیں ہے اور خاص طور پہ نیوٹن ایریا میں کہہ لیں اسٹرابری ہل اور سلوین ہائٹ اور کہیں بھی سرے کے جو ڈیکشن میں کہیں بھی قبرستان کی جگہ کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس کو ہم نے ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ جگہ آئیڈینٹیفائی کریں لیکن میری نظر میں وہ پروسیس ریورس ہونا چاہیے پہلے سٹی پلاننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرے کہ کہاں پہ جگہ اویلیبل ہے اور ہمیں ریزوننگ کے لیے کوئی زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان اور وینکوور کی سرگرمیوں کے ساتھ
कपास है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना Traditional sweets. We're going to start uh, distributing. giving, distributing, the, and these are traditional. Uh, we distribute the sweets when uh, somebody gets married, and they always start okay, at our table. So, so, so you will, you will see those. I'm going to do on behalf of the Congress. Well, I'm just serving this. Wow. Oh, it's sun wedding. It's sun wedding. Almonds. Almond dates. 
kind of kind of kind of goodie bags yeah goodie bag yeah thank you thank you navid thank you 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 goodie bags yeah Okay. I didn't and, get it. Uh, yeah, I would. <laughs> yeah, you can take another yeah, one. So, you know, it's, it's so, neither you are senior and neither. Just uh, give Ashiana because she organized uh, a, a wonderful, uh, wonderful uh, gathering. gathering. So uh, he wants me to have a ladoos for Ashiana. Oh, yeah. yeah. Actually, it's a gula. And uh, uh, Shiana can open it, and it's a gulab jamun. Uh, it, it's it, yeah. The size it depends on the diet. A smaller one for the diet, uh, and the bigger one for the people like. Yeah. Still sweet though. Yeah. Thank you, thank you Navid, for doing this. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Wow. Yeah. 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 Wow. Yeah. Oh no! Take two. Two and a. Two for senior. Two for senior. One for junior. Twins. I mean, between. Well, the amount of energy he has. Yeah. 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 Yeah.